प्रिय शिक्षार्थीबिंद जौथ मूलधनी कम्पानी हिसाब विज्ञान द्वित पत्र जौथ मूलधनी कम्पानी शेयर मूलधन अध्याय ष्ठ क्लस तुम्हारे सबा के स्वागत जाना ए पर्यत तो पाँच टी क्लस एर पर जौथ मूलधनी कम्पानी मूलधन उपरे आशा करी तुम्हारा से क्लसगुल खूब मनोज सहकारे अध्ययन करो आप प्राय शेष पर्याय अध्याय आवर्ती तो अन्य अध्याय शुरू करते जाब तो आज के एक गुरुत्वपूर्ण एक आधुनिक अर्थात बर्तमान समय जो शेयर इश्यू है ताके ये एक अंक नहीं समस्या नहीं आलोचना करब प्राथमिक आलोचना खूब एक कर प्रयोजन नहीं क्यों ना जेहेतु हमें ये जे कई अंक कर सबगलते ही प्राय प्राथमिक आलोचना हो प्राथमिक आलोचनार विषयगू तुम्हारा खूब मनोज सहकारे लक्ष्य कर तुम्हारे विभिन्न प्रयोजन परवर्ती क्या लागे तो हमें सरसर आज के प्रश्न ही चले जाजकर प्रश्नि हे प्रश्न के पढ़ी एपोलो इस्पात लिमिटेड प्रति लिमिटेड चट्टग्राम स्टक एक्सचेजे निबंधित हुए बीईसि अनुमति नहीं प्रति शेयर एखे लेखा प्रयोजन छो ये मिस्टेक मैं पिस्टे प्रिंटिंग मिस्टेक प्रति शेयर बीस टाक मूल्य बीस हज़ार शेयर नहीं गठित प्रतिष्ठानटर नाम हल एपोलो इस्पात लिमिटेड चट्टग्राम स्टक एक्सचेंदेश तुम्हारा विषय एक जेने रखा दरकार जो बांगलेश स्टक एक्सचेज रही है जेखने शेयर केंा बेचा हो से ही दूटी स्टक एक्सचेजर मध्य एक हे चट्टग्राम स्टक एक्सचेज और एक डाका स्टक एक्सचेज डाका स्टक एक्सचेज सब चे बड़ो द्वित जो स्टक एक्सचेजटी रही है से हे चट्टग्राम स्टक एक्सचेज जेखने सोजा कथा जो शेयर बजार जेटा के बोले थी से ही शेयर बजार व स्टक एक्सचेज हे दो बांगलेशे एक हे डाय डाका स्टक एक्सचेज और अन्नटी हे चट्टग्राम स्टक एक्सचेज तो एखने एक कम्पानी निबंधित हो एक कम्पानी जख ही निबंधित है ता कोई एक एक्सचेजर अधीन एटार एट निबंधित हो चट्टग्राम स्टक एक्सचेजर अधीन कम्पानीटी निबंधित हो सी अनुमति नहीं बांगलेश एक्सचेज कमिशन बांगलेश एक्सचेज सिक्यूरिटीज एंड एक्सचेज इटाजे पूर्ण रूपटी बांगलेश सिक्यूरिटीज एंड एक्सचेज कमिशन हम बी एस इ सी हो तो ये लिखा आज बी सी तो बांगलेश एक्सचेज कमिशन ये होते अर्थात बांगलेश एक्सचेज कमिशन अर्थात बांगलेशर जे शेयर एवं सिक्यूरिटी अर्थात विभिन्न धरण शेयर एवं विभिन्न धरण आर्थिक विभिन्न बनियोगे जो अनुमोदनगुल दिए थे से ही हे बांगलेश सिक्यूरिटीज एंड एक्सचेज कमिशन तो ये आज बी सी तो बांगलेश एक्सचेज कमिशन अर्थात बांगलेश सिक्यूरिटीज एंड एक्सचेज कमिशन टाइम दौरब तो तर अनुमति नहीं तो ठीक है एखे अनुमति अनुमति बी सर अनुमति नहीं केयार बजारे छड़ा है बीस टाक मूल्य बीस हज़ार शेयर नहीं निबंधित हो गठित हो कम्पानी उहा होते पंद्रह हज़ार शेयर सबगुल नए कम्पानी उहा होते पंद्रह हज़ार शेयर प्रति शेयर दस पार्सेंट अधिहारे जनसाधारण निकट बिक्र उद्देश्य इश्यू कर अर्थात सबगुल शेयर बिक्री ना कर तर अनुमति छो बीस अनुमति छो बीस हज़ार शेयर निबंधन छो बीस हज़ार शेयर और तरा सबगुल शेयर विक्रय ना कर पंद्रह हज़ार शेयर बिक्र सिद्धान ग्रहण कर दस पार्सेंट अधिहारे तो हमें अधिहारे अंक आगे करी अर्थात एखे शेयर दाम जो बीस टाक है बीस टाक ना बिक्री करती दामे बिक्री करब दस पार्सेंट बेसि बिक्री करब दस पार्सेंट हलो बीस ट दस पार्सेंट बीस टार दस पार्सेंट हलो दुई टा दुई टाक बसि दामे बिक्री कर ले बिका अर्थात बस टाक दामे शेयर बिक्री करब अधिहारे शेयर बिक्रय करते हम कम्पानी निकट इस्यूकृत तो शेयर अपेक्षा तीन गुण आवेदन पड़े ये बीम आधुनिक ये समस्या एक आधुनिक अर्थात बर्तमान समय ये आसले शेयर आवेदन पड़े और एभवे ही क्योंकि शेयर शेयरगुल विक्रय थे साधारण आगे जो अंकगल पे जमन दस हज़ार शेयर इश्यू कर बारो हज़ार शेयर आवेदन एस अथवा दस पार्सेंट बेसि एस बीस पार्सेंट बेसि एस क्यों आसले वास्तवता हलो बर्तमान समय जब शेयरगुलू क्या बेचा हो रकम तीन गुण चार गुण पाँच गुण पर्त बेसि आवेदन पड़ते अर्थात एक कम्पानी जो प्राइमरि शेयर अर्थात प्राथमिक भाव शेयर बजारे छाड़े प्राइमरि शेयर हेटाई प्रसंगे एक प्राइमरि शेयर हे 
প্রাইমারি শেয়ার হচ্ছে প্রাথমিকভাবে একটি কোম্পানি নিবন্ধিত হওয়ার পর প্রাথমিকভাবে যদি শেয়ার বাজারে ছাড়ে সেটা হলো প্রাইমারি শেয়ার আর সেকেন্ডারি শেয়ার হলো যৌথ মূলধনী কোম্পানির শেয়ার যখন বাজারে চলে আসে অর্থাৎ একটি কোম্পানি শেয়ার একটি কোম্পানি শেয়ার বিক্রয়ের পর বিক্রয়ের পর সেটি কিন্তু স্টক এক্সচেঞ্জে চলে যায় এবং যে কেউ ইচ্ছা করলে এটা আমাদের একটু প্রসঙ্গক্রমে জেনে রাখা দরকার যে যৌথ মূলধনী কোম্পানির শেয়ারগুলো বা স্টক এক্সচেঞ্জে কীভাবে শেয়ার কেনা বেচা হয় একটি কোম্পানিতে একটি কোম্পানি যখন শেয়ার ইস্যু করে তখন শেয়ার মালিকরা এই শেয়ারগুলোর শেয়ার যারাই আবেদন করে শেয়ারের জন্য তারা আবেদন করে এবং এগুলো শেয়ার তারা পায় পাওয়ার পর কিন্তু তারা এই শেয়ারগুলো ইচ্ছে করলে পরবর্তীতে আবার অন্য কারো কাছে বিক্রয় করতে পারে এটাই হলো যৌথ মূলধনী কোম্পানির শেয়ার শেয়ার মূলধন হস্তান্তরের একটি সুবিধা এই অর্থাৎ এই কোম্পানির মূলধন হস্তান্তরযোগ্য অর্থাৎ শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য আমি যদি একটি কোম্পানির শেয়ার কিনি এবং পরবর্তীতে আমি এই শেয়ারটি আমার মালিকানা রাখতে না চাই আমি যদি সেটা বিক্রয় করে দিতে চাই তো আমি চাইলে ওই স্টক এক্সচেঞ্জে গেলে আমরা কিন্তু সেটি বিক্রয় করতে পারি অর্থাৎ ওইখানে আমরা আরও কেতাব কেতা পাব দেখা গেল আমি অ্যাপোলো ইস্পাতের শেয়ারটি কিনেছি তারপর আমার ইচ্ছে হলো আমি দশটি শেয়ার বা পনেরোটি শেয়ার কিনেছিলাম আমি এগুলো বিক্রি করে দেব তাহলে আমি ওইটা ওইখানে গেলে স্টক এক্সচেঞ্জে নিবন্ধিত হলে আমরা কিন্তু ইচ্ছে করলে ওইখানে শেয়ার যার যারা শেয়ার ব্যবসা করে তাকে শেয়ার তোমরা জেনে থাকবে যে অনেকেই শেয়ার ব্যবসার সাথে জড়িত থাকেন তোমাদের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে অনেকেই থাকতে পারেন তো তারা ওইভাবেই কাজটি করেন অর্থাৎ সেকেন্ডারি মার্কেট হলো ওইটা স্টক এক্সচেঞ্জটা হলো সেকেন্ডারি মার্কেট ওইখানে গিয়ে আমি আমার মালিকানাধীন শেয়ারটি অন্যের কাছে হস্তান্তর করতে পারি সেটাই হলো শেয়ারের মানে সেকেন্ডারি মার্কেট তো এখানে আমরা যে বিপ্রসঙ্গে আলোচনা করছিলাম সেটি হলো যে কোম্পানির তিন গুণ আবেদন পড়েছিল তো তিন গুণ আবেদন পড়েছিল কোম্পানি ইস্যু করেছিল আসলে হলো পনেরো হাজার শেয়ারের তিন গুণ বেশি আবেদন অর্থাৎ পনেরো হাজার আবেদন না হয় তিন গুণ তাহলে তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশ হাজার শেয়ারের আবেদন পড়েছে এইভাবেই পড়ে থাকে প্রাইমারি শেয়ার বাজারে ছাড়ার পরে এইরকম একটু বেশি আবেদন পড়ে থাকে তো আমরা প্রাইমারি শেয়ার এবং সেকেন্ডারি শেয়ার সম্পর্কে জানলাম প্রাইমারি শেয়ার হচ্ছে তাই প্রাথমিকভাবে একটি কোম্পানি নিবন্ধিত হওয়ার পর বাজারে যে শেয়ারটি ছাড়ে সেটি হলো প্রাইমারি শেয়ার আর বাজারে ছাড়ার পর যেগুলো মানুষ শেয়ার হোল্ডারদের কাছে চলে যাওয়ার পর শেয়ার হোল্ডাররা চাইলে এই যে বাজারে শেয়ারগুলো বিক্রি করতে পারে সেটাই হলো সেকেন্ডারি শেয়ার অর্থাৎ সেকেন্ডারি শেয়ার মার্কেট হলো স্টক এক্সচেঞ্জ ওইখানে আমরা শেয়ারগুলো ইচ্ছে করলে আমার মালিকানাধীন শেয়ার আমি অন্যের কাছে বিক্রি করতে পারি অর্থাৎ কোম্পানির শেয়ারগুলো অবাধে হস্তান্তরযোগ্য তো আমরা তিন গুণ আবেদন পড়েছে এরকমই আবেদন পড়ে থাকে বাস্তবে অনেক বেশি আবেদন করে আসলে তো আবেদন এত বেশি আবেদন হওয়ার পরে কোম্পানি কীভাবে শেয়ারগুলো বিলি করে এটাও কিন্তু এই আধুনিক এই প্রশ্নের এই সমস্যাটির মধ্যে বলা আছে আধুনিক সময় কিন্তু তাই হয়ে থাকে লটারির মাধ্যমে পনেরো হাজার শেয়ার বিলি করা হয় আমরা কিন্তু পনেরো হাজার ইস্যু করেছিলাম এবং পনেরো হাজার শেয়ারই আমাদের বিলি করতে হবে তো কীভাবে করব আমরা তো পঁয়তাল্লিশ হাজারের আবেদন পেয়েছি সেক্ষেত্রে আমরা কাদেরকে শেয়ার দেব আমরা তো অনেককেই ফেরত দিতে হচ্ছে অর্থাৎ আমাদের যারা আমাদের যারা আবেদনকারী ছিলেন আমাদের আমাদের যারা আবেদনকারী ছিলেন আমাদের যারা আবেদনকারী ছিলেন তারা হলেন আবেদন করেছিলেন পনেরো হাজার আমার আমরা ইস্যু করেছিলাম পনেরো হাজার শেয়ার কিন্তু আবেদন হয়েছে পঁয়তাল্লিশ হাজার তিন গুণ বেশি আবেদন পড়েছে যার কারণে কিন্তু আমরা ইচ্ছে করলেই আমরা কিন্তু শেয়ারগুলো মানে সবাইকে শেয়ার দিতে পারবো না তো আমরা কিন্তু অতিরিক্ত সে আবেদন কিন্তু শেয়ারগুলো ফেরত দেব তো এইখানে আমরা লটারি করব লটারি করে প্রথমে পনেরো হাজার জনেকেই আমরা শেয়ার দেব এবং লটারির মাধ্যমে পনেরো হাজার যাদের নাম উঠবে তারাই কিন্তু শেয়ার পাবে আর অতিরিক্ত যারা আবেদন করেছে তাদের শেয়ারের টাকা আমরা ফেরত দিয়ে দেব তাদেরকে শেয়ার দিতে পারবো না তো বাস্তবে কিন্তু এভাবে হয়ে থাকে লটারি হয়ে থাকে এই কথাটি মধ্যে আছে এই লাইনটাতে আবার আমরা এটা অতিরিক্ত আবেদনের অর্থ ফেরত দেওয়া হলে এটা তোমরা বলে এখানে বলেই নিয়েছি যে অতিরিক্ত আবেদন অর্থ ফেরত দেওয়া হয় কোম্পানির স্মারকলিপি অনুযায়ী এই প্রসঙ্গে স্মারকলিপি সম্পর্কে এবং পরিমেল নিয়মাবলী সম্পর্কে একটা আলোচনা করতে চাই স্মারকলিপি কি কোম্পা স্মারকলিপি হচ্ছে কোম্পানির মেমোরেন্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশন এটাকে ইংরেজিতে বলে তোমরা এগুলো কিছু জেনে রাখবে ইংরেজি টার্মগুলো ইংরেজি টার্মগুলো এগুলো জেনে রাখবে স্মারকলিপি হচ্ছে মেমোরেন্ডাম অফ অব অ্যাসোসিয়েশন মেমোরেন্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশন হলো কোম্পানির কোম্পানির মূল দলিল এই কোম্পানির মূল দলিল হলো এটি এবং এই কোম্পানির মূল দলিল হলো মেমোরেন্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশন বা স্মারকলিপি অর্থাৎ একটি কোম্পানির নাম তারপরে একটি কোম্পানির শেয়ারের শেয়ারের পরিমাণ অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ সে একটি রেজিস্ট্র রেজিস্টার্ড কার্যালয় থাকতে হবে রেজিস্টার্ড অফিস থাকে অফিস কোথায় হবে সেই মূল
কোম্পানির এই মূল বিষয়গুলো এই দলিলের মধ্যে যুক্ত করে থাকেন এবং কোম্পানির মূল বিষয়গুলো এগুলোই কোম্পানির নাম কোম্পানির প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা কোম্পানির অনুমোদিত শেয়ারের সংখ্যা কোম্পানির ব্যবসায়ের ধরন এই বিষয়গুলো যে দলিলে উল্লেখ থাকলে সেটা হলো স্মারকলিপি এবং শেয়ারের সংখ্যা এখানে উল্লেখ থাকে তো স্মারকলিপি হচ্ছে তাই আর পরিমেল নিয়মাবলী আর একটি দলিল হচ্ছে কোম্পানির দুটি গুরুত্বপূর্ণ দলগুলো কিন্তু আমাদের নরবৃত্তিক প্রশ্নের জন্য এবং পরবর্তী জীবনে সব সময় কিন্তু কাজে লাগবে এই বিষয়গুলো আমরা একটু ভালোভাবে জেনে রাখবো পরিমেল নিয়মাবলী এটা হচ্ছে আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন হলো কোম্পানির পরিমেল নিয়মাবলী এটাকে বলা হয় এবং এটা হচ্ছে সহজ বাংলা সেটাই সেটা হলো প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা সংক্রান্ত দলিল আভ্যন্তরীণ পরিচালনা সংক্রান্ত দলিল হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের পরিমেল নিয়মাবলী বা আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন এটিতে কি থাকে এটিতে প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কার্যক্রম কতজন সদস্য কতজন পরিচালক থাকবেন কিভাবে পরিচালক নিয়োজিত হবেন তারপরে এখানে কিভাবে প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ কার্যক্রম অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালিত হবে প্রতিষ্ঠানের অর্গানোগ্রাম কি হবে অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের কিভাবে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হবে এবং অর্গানোগ্রাম হচ্ছে তাই একটি প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামোটা হচ্ছে তার অর্গানো অর্গানোগ্রাম অর্থাৎ এখানে ম্যানেজার এখানে থাকবেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পরে হবেন হলো ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পরে হলো ব্যবস্থাপক তারপরে এইভাবে ক্রমান্বয়ে তারপরে হলো বিভিন্ন বিভিন্ন প্রতি বিভিন্ন সেকশনের প্রধানগণ বিভাগীয় প্রধানগণ এইভাবে একটি মেমোরেন্ডাম একটি অর্গানোগ্রাম থাকে এইগুলো বিস্তারিত কিন্তু এই পরিমেল নিয়মাবলীতে থাকে তো আমরা এই প্রসঙ্গে দুটি জিনিস বলে রাখলাম স্মারকলিপি হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের মেমোরেন্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশন মূল দলিল আর পরিমেল নিয়মাবলী বা আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন হলো কোম্পানির পরিচালনা সংক্রান্ত দলিল তো আমরা এখানে যে প্রসঙ্গে এটা বলে স্মারকলিপি অনুযায়ী অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের স্মারকলিপি যেটাতে মানে মূল দলিল অনুযায়ী প্রতি পঞ্চাশ শেয়ারে এক লট হিসাবে বিবেচিত হবে এটাও কিন্তু আধুনিক একটি মানে আলোচনা এখানে আসছে যে আমরা কিন্তু শেয়ারগুলো এভাবে বিলি করে থাকি আসলে যে একটি শেয়ার আর দুটি শেয়ার কিন্তু আসলে বিক্রয় হয় না একটি শেয়ার মানে একটি শেয়ারের দাম বিশ টাকা তাহলে একজন হোল শেয়ার একটি কিনবে না এরকম কোনো নিয়ম আসলে আধুনিক সময়ে নেই একটি শেয়ার আসলে কেনার কোনো পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে এরকম কোনো নিয়ম নেই এখানে কি তাকে লট থাকে নির্দিষ্ট লট অর্থাৎ একটি কতগুলো শেয়ার নিয়ে একটি প্যাক হবে যেমন দশটি শেয়ার নিয়ে একটি প্যাক এই দশটির নিচে বিক্রি হবে না আমরা বিভিন্ন জিনিসের প্যাক বিক্রয় হতে দেখি যে এতগুলো নিয়ে একটি প্যাক বারোটি সাবান বারোটি 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 সাবান বারোটি কলম এইরকম নিয়ে প্যাক হয়ে থাকে এইরকম প্যাক হয় ঠিক একইভাবে শেয়ারেরও প্যাক হতে পারে অর্থাৎ সবগুলো শেয়ার একটি দুটি করে শেয়ার এইরকম আমি চাইলাম একটি অন্যজন চাইলো তিনটি আর একজন চাইলো পাঁচটি এরকম কিন্তু হবে না লট হিসাবে হবে অর্থাৎ প্রতি পঞ্চ এখানে এই কোম্পানির নিয়ম অনুযায়ী তারা পঞ্চাশটি শেয়ারে একটি লট নির্ধারণ করেছে অর্থাৎ কোম্পানির শেয়ারের একটি এক একটি প্যাকে পঞ্চাশটি করে শেয়ার থাকবে পঞ্চাশটি শেয়ার নিয়ে এক একটি লট বিবেচিত হয়েছে এখানে তো এখানে পঞ্চাশটি শেয়ার নিয়ে তাদের একটি প্যাক এরকম আমরা বিভিন্ন জিনিসের প্যাক দেখি ঠিক একইভাবে এইরকমই একটি প্যাক অর্থাৎ যে যিনি শেয়ার কিনবেন পঞ্চাশটির নিচে শেয়ার কিনতে পারবেন না যদি একজন শেয়ার হোল্ডার আবেদন করেন তো কমপক্ষে একটি লটের জন্য আবেদন করবেন আর একটি লটের আবেদন মানেই কিন্তু পঞ্চাশজন পঞ্চাশটি অর্থাৎ পঞ্চাশটি শেয়ারের নিচে কারো কাছে আমরা শেয়ার বিক্রি করব না এরকম তাদের স্মারকলিপিতে বলা আছে তো এখানে পঞ্চাশটি শেয়ারে একটি লট বিবেচিত হয়েছে এই হলো প্রশ্ন তো প্রথম প্রশ্নটা দেখে নিই খ মোট আবেদনকৃত শেয়ারের সংখ্যা এবং ইস্যুকৃত শেয়ারের লটের সংখ্যা নির্ণয় করো খুব সহজ একটি প্রশ্ন আবেদ মোট আবেদনকৃত শেয়ারের সংখ্যা আমরা তো মুখে মুখে আগে আলোচনা করেছি কোম্পানি ইস্যু করেছিল পনেরো হাজার শেয়ার কিন্তু আবেদন এসেছে তিন গুণ এখানে বলা হচ্ছে কোম্পানি ইস্যুকৃত শেয়ার অপেক্ষা তিন গুণ তাহলে পনেরো হাজারের তিন গুণ বেশি আবেদন তিন গুণ পেয়েছে তো আমরা এখানে কয়ের আনসারটা খুব সহজেই হয়ে যাবে কয়ের আবেদন কয়ের আনসারটি হলো মোট আবেদনকৃত বা মোট আবেদিত শেয়ারের সংখ্যা হলো পনেরো হাজারের তিন গুণ অর্থাৎ কয়ের উত্তরটা হবে পনেরো হাজারের তিন অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশ হাজার শেয়ারের আবেদন এসেছে তো পেয়ে গেলাম দ্বিতীয় আনসারটি হলো দ্বিতীয় যে বিষয়টি জানা এখানে বলা হচ্ছিল যে ইস্যুকৃত শেয়ারের লটের সংখ্যা নির্ণয় করো কতটি লট ইস্যুকৃত শেয়ার কতটি ইস্যুকৃত শেয়ার কিন্তু পনেরো হাজার এই পনেরো হাজার শেয়ার আমরা ইস্যু করেছি আর এখানে লট কতটি হবে তাহলে অর্থাৎ ইস্যুকৃত শেয়ারের লট কতটি এটা বলা হচ্ছে তো লট হিসাবে যদি ধরে আমরা পনেরো হাজার শেয়ার আছে আমাদের এই পনেরো হাজার শেয়ার যদি হয়ে থাকে আর আমরা যদি পঞ্চাশটি করে লট তৈরি করি প্রতি প্যাকে যদি পঞ্চাশটি করে রাখি উত্তর প্রশ্নটা হচ্ছে তাই যে কতটি লট হবে অর্থাৎ এখানে ইস্যুকৃত শেয়ারের লট কতটি তো লট তো আমরা খুব সহজে নির্ণয় করতে পারবো এখানে পনেরো হাজার শেয়ার যেহেতু আছে 
হচ্ছে এই পনেরো হাজার শেয়ারকে আমরা পঞ্চাশটি করে যদি লটে বাক করি অর্থাৎ পঞ্চাশটি করে প্যাক করে নেই তো কতটি কত কতটি লট হয় তো এটা বাক করলে খুব সহজে বের হয়ে যাবে পনেরো হাজারকে আমরা পঞ্চাশ দিয়ে বাক দিব এটাও খুব সহজ আনসার জানা থাকলে খুব সহজ তো এখানে ইস্যুকৃত শেয়ারের লটের সংখ্যা হলো পনেরো হাজারকে আমরা বাক দিব পঞ্চাশ তো ইস্যু করেছি পনেরো হাজার শেয়ার আর পঞ্চাশটা করে যদি লট হয় তো এখানে হবে তিনশোটি লট তাহলে এই কোম্পানি তিনশোটি লটে শেয়ার বিক্রি করবে তাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এখানে তিনশোটি লট অর্থাৎ একজনের কাছে বিক্রয় করলে কমপক্ষে পঞ্চাশটি বিক্রি করবে যদি যদি দুটি লটের জন্য কেউ আবেদন করে তো সে একশোটির জন্য শেয়ার আবেদন করবে এইভাবে তো এটাই এত আধুনিক সময় হয়ে থাকে আসলে তো কয়ের আনসার হয়ে গেল আমরা ক্ষতে চলে যাব এখানে যাবে দা এখানে বলা হচ্ছিল এখানে ক্ষতে বলা হচ্ছিল উদ্দীপকের আলোকে যাবে দেয় এবং ব্যাংক হিসাব প্রস্তুত করো যাবে দাও চাচ্ছে এবং ব্যাংক হিসাবটাও চাচ্ছে এখানে তো আমরা এখানে ব্যাংক যাবে দাটা দেখিনি সবগুলোর যাবে দার ক্ষেত্রে উপরে প্রতিষ্ঠানের নাম লিখতে হয় এভাবে এখানে হলো অ্যাপোলো এসপাত লিমিটেডের যাবে দাদা কিলা এবং এখানে তারিখ দিব এবং কলামটি হবে হলো পাঁচটি কলাম যাবে দার চোখে হলো পাঁচটি কলাম এখানে তারিখ থাকলে তারিখ দিতাম এখানে কোনো তারিখের উল্লেখ না থাকায় আমরা তারিখ দিলাম না তো এখানে সরাসরি আমরা যাবে দা হবে আমরা জানি যে এখানে কোন জায়গা থেকে অঙ্কটি শুরু হয় আবেদন পড়লো কোন জায়গায় লেখা আছে ওইখানে দেখতে হবে কোম্পানির নিকট ইস্যুকৃত শেয়ার অপেক্ষা তিন গুণ আবেদন পড়ে ওইখান থেকে অঙ্কটি শুরু তিন গুণ আবেদন পড়ে কোম্পানির নিকট ইস্যুকৃত শেয়ার অপেক্ষা তিন গুণ আবেদন পড়ে এই কথাটি থেকেই কিন্তু অঙ্কটি শুরু হবে তো এখানে আমরা আবেদন পড়ে তো আবেদন যারাই করেছে আমরা বারবার প্রথম থেকে বলে আসছিলাম যে যারা আবেদন করবে তাদেরকে আমরা একটি ব্যাংকের ঠিকানা দেব এবং একটি ব্যাংকের সাথে আমরা আলোচনা করে রাখব ওই ব্যাংকে গেলে তারা শেয়ারের জন্য ফর্ম পাবে এবং ফর্মটা ফিল করবে এবং টাকা জমা দেবে তো তিন গুণ যদি আবেদন পড়ে তাহলে কতটি শেয়ারের আবেদন এসেছে আমরা তো আগেই আলোচনা করে রেখেছি এটা পঁয়তাল্লিশ হাজার শেয়ারের আবেদন এসেছে তো পঁয়তাল্লিশ হাজার শেয়ারের টাকা কিন্তু জমা পড়বে এবং টাকা কত করে প্রতিটি শেয়ারের দাম কিন্তু বিশ টাকা প্রতিটি শেয়ারের দাম ছিল বিশ টাকা কিন্তু বিশ টাকা নয় আমরা কিন্তু দশ পার্সেন্ট অধিহারে আমরা বিক্রয় করব তো দশ পার্সেন্ট যেহেতু অধিহারে নেব তাহলে বিশ টাকার দশ পার্সেন্ট কত হয় বিশ টাকার দশ পার্সেন্ট হলে দুই টাকা তাহলে দাম কত নেব আমরা বিশ টাকা নেব তো মূল দাম এবং আরও দুই টাকা অধিহার নেব তাহলে বাইশ টাকা দাম নেব তো এখানে যারাই আবেদন করবে তারা পঁয়তাল্লিশ হাজার শেয়ার হোল্ডার আবেদন করেছে এবং বাইশ টাকা করে টাকা জমা দেবে এটাই হলো এখানে তাহলে আমাদের ব্যাংকে কত টাকা জমা পড়বে ব্যাংকে জমা পড়বে বাইশ টাকা ইন্টু পঁয়তাল্লিশ হাজার এইখানে এই টাকাগুলো জমা পড়ে এখানে আমরা যাবে দিলাম ব্যাংক হিসাব ডেবিট পঁয়তাল্লিশ হাজার ইন্টু বাইশ টাকা হলো নয় লক্ষ নব্বই হাজার অর্থাৎ যারাই আবেদন করলো তারা কিন্তু এইখানে বাইশ টাকা করে টাকা দিল এবং নয় লক্ষ নব্বই হাজার টাকা আমাদের ব্যাংকে জমা পড়লো এবং শেয়ার এটা কিসের টাকা পেলাম শেয়ার আবেদন হিসাবের টাকা পেলাম বিবরণটা খুব সহজ যেহেতু প্রতি শেয়ার বাইশ টাকা করে পঁয়তাল্লিশ হাজার শেয়ারের আবেদনের টাকা অধিহার সহ পাওয়া গেল এটা আমরা সব সময় এক এ পর্যন্ত যে কয়টি অঙ্ক করেছি এই এই যাবেদা কোথাও নাই এরকম নাই সবগুলো যাবেদাতেই কিন্তু সবগুলো অঙ্কে কিন্তু এই যাবেদাটি আছে সবসময় এই যাবেদাটাই হবে ব্যাংক হিসাব ডেবিট এবং শেয়ার আবেদন হিসাব ক্রেডিট এবং এখানে কারণটাও আমরা বললাম ব্যাংকে টাকা বৃদ্ধি পেল অর্থাৎ ব্যাংকে টাকা জমা পড়েছে পঁয়তাল্লিশ হাজার ইন্টু বাইশ অর্থাৎ নয় লক্ষ নব্বই হাজার টাকা জমা পড়েছে যার কারণে আমরা এখানে পঁয়তাল্লিশ হাজার ইন্টু বাইশ লিখলাম নয় লক্ষ নব্বই ডেবিট লিখলাম ব্যাংক আর শেয়ার আবেদন হিসাবটা লিখলাম ক্রেডিট তো বিবরণটা দেবো যেহেতু প্রতি শেয়ার বাইশ টাকা করে আমরা বিশ টাকা এবং আরও দুই টাকা অর্থাৎ বাইশ টাকা করে আমরা পঁয়তাল্লিশ হাজার শেয়ারের আবেদনের টাকা অধিহার সহ পেলাম বিবরণটা দিলাম তো হয়ে গেল প্রথম যাবে দা দ্বিতীয় যাবে দা হলো এই যে আবেদনকৃত শেয়ারের টাকাগুলো পেলাম সেগুলো নির্দিষ্ট জায়গায় স্থানান্তর করা এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ এন্ট্রি এই এন্ট্রিটা গুরুত্ব সহকারে দিতে হবে প্রথম হতো এখানে আমরা শেয়ার আবেদন আমরা খুব সহজভাবে মনে রেখেছিলাম যে আবেদন হিসাবে এখানে ক্রেডিট আছে নয় লক্ষ নব্বই আমরা সুজা এটা ডেবিট করে নেব তাইলে কিন্তু খুব সহজ হবে তোমাদের জন্য এখানে যত টাকা ডেবিট আছে ক্রেডিট আছে ঠিক তত টাকাই এখানে ডেবিট হয়ে যাবে তো শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট করলাম নয় লক্ষ নব্বই হাজার আর এই টাকাগুলো আমরা এখন বিভিন্ন জায়গায় স্থানান্তর করব কোথায় নেব প্রথম কথা হলো যাদেরকে আমরা শেয়ার দেব তাদের মূলধন হিসাবে সেগুলো স্থানান্তর করব তো শেয়ার মূলধন হিসাব ক্রেডিট আমরা পঁয়তাল্লিশ হাজার শেয়ারের আবেদন পেয়েছিলাম আমরা কিন্তু পঁয়তাল্লিশ হাজার শেয়ার হোল্ডারকে দিতে পারছি না আমরা দিচ্ছি কিন্তু পনেরো হাজারকে তো আমরা শেয়ার মূলধন যাদেরকে আমরা শেয়ার দেব তাদের হিসাবেই আমরা স্থানান্তর করব শেয়ার মূলধন হিসাব ক্রেডিট হবে পনেরো হাজার ইন্টু বিশ অর্থাৎ তিন লক্ষ টাকা শেয়ার হোল্ডারদের মূলধনে স্থানান্তর করা
ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট টাকা যখন আমরা রিসিভ করেছিলাম ওইখানে ব্যাংক ডেবিট হয়েছিল আর আমরা যখন এই টাকাগুলো তাদেরকে ফেরত দিয়ে দেবো তার টাকাটা রাখতে পারবো না আমরা তো অতিরিক্ত আবেদন কিত টাকা আমরা তাদেরকে ফেরত দিয়ে দেবো তো ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট হয়ে যাবে অর্থাৎ ব্যাংকে টাকা হ্রাস পাবে ক্রেডিট হয়ে গেল কত টাকা দেব যেভাবে তাদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছি সেভাবেই ফেরতটা দেব তাদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছি বাইশ টাকা করে এবং তিরিশ হাজার শেয়ার হোল্ডার তিরিশ হাজার বেশি আসছিল তো তিরিশ হাজার ইন্টু বাইশ টাকা করে আমরা টাকা দেব ছয় লক্ষ ষাট হাজার টাকা ব্যাংক থেকে কমে যাবে তো এখন এই দুই দিক সমান হচ্ছে কিনা একটু লক্ষণীয় বিষয় এখানে দুই দিক সমান হচ্ছে কিনা না যদি দেখি আমরা তাহলে কিন্তু অনেক সময় অঙ্ক ভুল হতে পারে তো আমরা এখানে দেখলাম ঠিকই আছে অর্থাৎ এখানে নয় লক্ষ নব্বই আছে এবং এদিকেও নয় লক্ষ নব্বই আছে যা বেদা দেওয়ার সময় এই দুই দিক সমান হচ্ছে কিনা সেটাও খুব গুরুত্ব সহকারে তোমরা লক্ষ্য করবে বিবরণটা আমরা দেব যেহেতু প্রতি শেয়ার বিশ টাকা করে ওই যে এই লাইনটার বিবরণ এগুলোর বিবরণ দেবো এইখানে তিনটি লাইনের বিবরণ হবে যেহেতু প্রতি শেয়ার বিশ টাকা করে পনেরো হাজার শেয়ারের আবেদনের টাকা শেয়ার মূলধনে স্থানান্তর করা হলো এই লাইনটির কথা বললাম তারপরে বললাম প্রতি শেয়ার দুই টাকা করে পনেরো হাজার শেয়ারের অধিহারের টাকা অধিহার হিসাবে স্থানান্তর করা হলো এই দ্বিতীয় লাইনটির কথা বললাম তিরিশ হাজার গেল আর শেষ লাইনে বললাম এবং তিরিশ হাজার শেয়ারের টাকা ফেরত দেওয়া হলো শেষ লাইনের কথা বললাম এই যে তিরিশ হাজার শেয়ারের টাকা ফেরত দেওয়া হলো এইভাবে বিবরণটা আমরা চিন্তা করব তো আমরা এখানে যাবেদা দেয়া হয়ে গেল আর কোনো যাবেদা নেই এখানে সাধারণত একটি বিষয় থাকে সেটি হলো অবলেখকের কমিশন বা ব্যাংক চার্জ আজকের অঙ্কে এই বিষয়গুলো নেই তো আমরা চলে যাব পরবর্তী কাজে এখানে বলা হচ্ছিল ব্যাংক হিসাবটাও প্রস্তুত করার জন্য তো ব্যাংক হিসাবটা আমরা প্রস্তুত করে নেই এখানে ব্যাংক হিসাবটা হলো এইভাবে এরকম একটি চক লাগবে আটটি কলাম দেব এটা দুই দিকে দুইভাবেই করা যায় আধুনিক এবং সনাতন দুটি পদ্ধতিতেই করা যায় এখানে আমি করেছি সনাতন পদ্ধতিতে এইদিকে হলো চারটি কলাম তারিখ বিবরণ যাবে তাবিষ্টা টাকা ওইদিকেও চারটি কলাম তারিখ বিবরণ যাবে তাবিষ্টা টাকা এবং ওইদিকের নাম ডেবিট এবং ওইদিকের নাম ক্রেডিট উপরে ব্যাংক হিসাবে এটা একটা ক্ষতিয়ান এইখানে ব্যাংক হিসাব লিখলাম এবং আমরা যাবে তাতে এন্ট্রি দেবো আমরা জানি যাবে তা থেকে আমরা কীভাবে এন্ট্রি দিতে হয় আমরা প্রথম পত্রের ক্ষতিয়ানোর দেয় জেনে আসছি তো এইখানে ব্যাংক যত জায়গায় আছে আমরা খুঁজবো প্রথম যাবে তাতে ব্যাংক আছে এখানে ব্যাংকই আছে ডেবিট আছে তো আমরা ডেবিট দিকে যাব ডেবিট দিকে যাব এখানে ব্যাংক হলো ডেবিট এইখানে ডেবিট দিকে গেলাম গিয়ে বিপরীত তিনটির নামটা লিখবো এটাই হলো নিয়ম তো এখানে ব্যাংক ছিল এখানে ডেবিট ছিল ডেবিট দিকে গিয়ে বিপরীত তিনটির নাম কিন্তু এই লাইনটা লিখবো অর্থাৎ শেয়ার আবেদন হিসাব তাই লেখা হয়েছে এখানে শেয়ার আবেদন হিসাব এখানে লেখা হয়েছে এবং টাকা লিখা হবে ব্যাংকের সুজা যত টাকা আছে তো ব্যাংকের সুজা কত আছে নয় লক্ষ নব্বই এখানেও কিন্তু নয় লক্ষ নব্বই তো আমরা ব্যাংকে আমরা ধরে নেব এই যে ব্যাংকের সুজাই নয় লক্ষ নব্বই হাজার টাকা অর্থাৎ ব্যাংকে নয় লক্ষ নব্বই হাজার টাকা গ্রহণ করা হয়েছে রিসিভ হয়েছে এই জাবেদাটা দিলাম আর কোথায় জাবেদা আর কোথায় আছে ব্যাংক দেখি আমরা দ্বিতীয় জাবেদা তো ব্যাংক আছে এবং সেটা হলো ব্যাংক হলো এখানে ক্রেডিট আছে এই ব্যাংকটি যেহেতু ক্রেডিট দিকে আছে সো আমরা এখানে কী করব ক্রেডিট দিকে যাব ক্রেডিট দিকে বিপরীত তিনটির নামটি লিখব তো এখানে ব্যাংক তো এখানে ক্রেডিট এটাও ক্রেডিট এটাও ক্রেডিট এখানে ডেবিট এন্ট্রি কোনটি এখানে ডেবিট এন্ট্রি হচ্ছে শেয়ার আবেদন হিসাব এখানে কিন্তু সবগুলোই ক্রেডিট এই যে তিনটি লাইনই ক্রেডিট তো আমরা যদি বিপরীত তিনটি খুঁজতে যাই এটা কেউ বলতে পারবো না এটাও না তাহলে বিপরীত তিনটি হচ্ছে কিন্তু শেয়ার আবেদন হিসাব তো আমরা এখন কোথিয়ানের ক্রেডিট দিকে যাব অর্থাৎ ব্যাংক কোথিয়ানের ক্রেডিট দিকে যাব এবং এখানে ক্রেডিট টাকার কারণে এবং বিপরীত তিনটির নাম এই শেয়ার আবেদন হিসাবটি লিখবো এখানে শেয়ার আবেদন হিসাবটি লিখলাম এবং টাকার পরিমাণ কোনটি লিখব টাকার পরিমাণ কিন্তু শেয়ার এই টাকা লিখে লিখলে হবে না নয় লক্ষ নব্বই লিখলে হবে না টাকা লিখতে হবে যে অ্যাকাউন্টটি করছি অর্থাৎ ব্যাংক অ্যাকাউন্টটি করছি নয় ছয় লক্ষ ষাট হাজার ওই ব্যাংক যে অ্যাকাউন্টটি ওই টাকাটি বসবে ছয় লক্ষ ষাট হাজার ওইখানে ছয় লক্ষ ষাট হাজার টাকা লেখা হবে এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে ছয় লক্ষ ষাট হাজার লিখলাম এই তো শেষ আর কোথাও ব্যাংক নাই তো আমরা ব্যালেন্স করবো আমরা করে আসছি বিভিন্ন সময়ে এইখানে একটি রেখা টানবো এবং এইখানে একটি রেখা টানবো এবং এই যুগ করব যে দিক বড় হবে সেদিক যুগ করব তো এইখানে এইখানে যুগ করলাম এখানে হলো নয় লক্ষ নব্বই এটা যুগ করে নিচে দুটো রেখা টানবো এটা এখানে দুটি রেখা টানবো এবং এই যুগ ফলের নিচে আমরা দুটি রেখা টানবো এইখানে একটি দেওয়া যাচ্ছে আমরা দিলাম একটি এখানে দুটো রেখা হবে এটা হিসাব বন্ধ করে এবং এর উপরে কিন্তু একটি রেখা টানতে হবে যুগ করার জন্য এই যে এই লাইনে এবং এইখানে তো নয় লক্ষ নব্বই যুগ করলাম এবং এখানে নিয়ে বসালাম এদিক বড় হয়েছে এদিকে যুগ করলাম এই বড় দিকটা নিয়ে ছোটো দিকে বসালাম বসানোর পরে আমরা এইখান থেকে এই এন্টিটি বাদ দিব এইখানে ছয় লক্ষ ষাট হাজার বাদ দিব তাহলে ব্যালেন্সটি থাকবে হলো তিন লক্ষ তিরিশ হাজার
এটার নাম হলো অ্যাপোলো ইস্পাত লিমিটেডের অ্যাপোলো ইস্পাত লিমিটেডের আর্থিক অবস্থার বিবরণ এবং তারিখ থাকলে আমরা তারিখ দিতাম এখানে কোনো তারিখ নেই যার কারণে দেওয়া গেল না আর এখানে প্রথমে লিখতে হবে শেয়ার মূলধন দায় চকটি হবে এরকম তিনটি কলম থাকবে টাকার এবং একটি থাকবে বিবরণ আর এখানে শেয়ার মূলধন হবে প্রথমে তো শেয়ার মূলধন লিখে আমরা নিচে একটি আন্ডারলাইন করব এটা একটা হেডিং আকারে দেখানোর জন্য দেখানোর পর আমরা লিখব প্রথমে শেয়ার মূলধন শেয়ার মূলধন লিখে একটি কলম দেব এরপরে আমরা শেয়ারগুলো লিখব বা এখানে স্থায়ী শ্রেণীবিন্যাস করে লিখতে হবে প্রথমত কত অনুমোদিত কত ইস্যু এবং কত বিলি তো অনুমোদিত মূলধন আমরা বারবার লিখে আসছি অনুমোদিত মূলধন এখানে প্রশ্নের মধ্যে আছে অনুমোদিত মূলধন হলো এইখানে কোম্পানি বিশ টাকা মূল্যের বিশ হাজার শেয়ার নিয়ে গঠিত এই গঠিত যেগুলো হয়েছে সেগুলোই কিন্তু নিবন্ধিত হয়েছে বা এটাই এটা অনুমোদিত মূলধন তো আমরা অনুমোদিত মূলধনটি পেয়ে গেলাম অনুমোদিত মূলধন লিখলাম বিশ টাকা মূল্যের বিশ হাজার শেয়ার তো চার লক্ষ টাকা এটা দুটো রেখা ঠেরে বন্ধ করব এখানে আমি একটি রেখা ঠেনেছি এখানে দুটো রেখা হবে হিসাব বন্ধ করার জন্য হিসাব বন্ধ করার জন্য দুটো দুটো রেখা টানতে হবে তার অনুমোদিত মূলধনটি আমি পেয়ে গেলাম প্রতি শেয়ার বিশ টাকা করে বিশ হাজার শেয়ার চার লক্ষ টাকা এটা বন্ধ করবো আমরা এখানে দুটো রেখা ঠেনে তারপরে হলো ইস্যুকৃত মূলধন কতটি শেয়ার ইস্যু করা হয়েছে এখানে ইস্যুকৃত মূলধন হলো কোম্পানি ইস্যু করেছে হলো ইস্যু করেছে হলো পনেরো হাজার শেয়ার ইস্যু করেছে এখান থেকে তোমরা ইস্যুকৃত মূলধন পনেরো হাজার শেয়ার লিখলাম ইস্যুকৃত মূলধন হলো পনেরো হাজার শেয়ার প্রতি শেয়ার বিশ টাকা করে পনেরো হাজার শেয়ার ইস্যু করা হয়েছে এবং তিন লক্ষ এখানে আমরা প্রথমে একটা বারবারই বলে আসছিলাম যে বিশ কিন্তু এখানে কিন্তু শেয়ারের মূল্য বিশ টাকাই লিখতে হবে যদিও আমরা শেয়ার আমরা বাইশ টাকা করে ইস্যু করেছিলাম এটা আমরা প্রথম থেকে বলে আসছি যে অতিরিক্ত মূল্যে ইস্যু করলে অর্থাৎ অধিহারে ইস্যু করলেও শেয়ারের প্রকৃত দামটি এখানে বসবে আর অবহারেও হলে অর্থাৎ যদি এখানে আঠারো টাকায় ইস্যু করতাম তো আমরা বিশ টাকাই লিখতাম এটা একটু গুরুত্বপূর্ণ সবাই মনে রাখবে এখানে অনেকে ভুল করে এখানে যেহেতু বাইশ টাকা করে বারবার লিখে আসছে এখানে বাইশ টাকা লিখে দিতে পারে তাহলে আর অঙ্ক মিলবে না তো এখানে আমরা বিশ টাকা লিখব এখানে ওই সুকৃত মূল্য আসলে প্রকৃত মূল্য বিশ টাকাই তো বিশ টাকা করে পনেরো হাজার শেয়ার ইস্যু হলো তাহলে তিন লক্ষ এটা বন্ধ করা হবে তারপরে হলো বিলিকৃত আদায়কৃত মূলধন বিলিকৃত ও আদায়কৃত মূলধন হলো প্রতি শেয়ার বিশ টাকা করে পনেরো হাজার শেয়ার একই বিট বিলি হলো যদিও আমরা অনেক বেশি আবেদন পেয়েছিলাম তিন গুণ পেয়েছিলাম অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশ হাজার শেয়ারের আবেদন পেয়েছিলাম কিন্তু আইনগত বাধ্যবাধকতার কারণে আমাদেরকে কিন্তু ওই যতগুলো শেয়ার ইস্যু করেছি তাই আমাদেরকে বিলি করতে হচ্ছে তো আমরা তিন লক্ষই বিলি করলাম ওই আগের একই অর্থাৎ ইস্যু যা করেছিলাম বিলিও একই হবে তিন লক্ষ এটা বন্ধ হবে না এটা বন্ধ হবে না তো সব শেষ কাজটি হলো এটি লেখার পর এটা বন্ধ এগুলো বন্ধ হয়ে যাবে এবং এটি কুলা থাকবে এটা যুগের মধ্যে যাবে আর শেয়ার অধিহার তালিকা শেয়ার অধিহার থাকলে এখানে বসে আর অবহার থাকলে নিচে যায় তো এখানে অধিহার যেহেতু আছে অধিহার হিসাবে বসলো এখানে ত্রিশ হাজার টাকা এখানে অধিহার হলো তিরিশ হাজার টাকা তো আমরা দিয়ে দিলাম শেয়ার অধিহার এখানে তিরিশ হাজার কোথায় পাওয়া গেল এখানে যাবে তার মধ্যে আছে এটা এই যে শেয়ার অধিহার এই যাবে তা থেকে খুঁজবো এই যে শেয়ার অধিহারের পরিমাণ হলো ত্রিশ হাজার এই যে শেয়ার অধিহার হিসাব ক্রেডিট যে লেখা আছে তিরিশ হাজার এটাই আমরা লিখবো শেয়ার অধিহার দিয়ে দিলাম এখন যুগ করে নেব এই তিন লক্ষ এবং তিরিশ হাজার যুগ করলে হবে তিন লক্ষ তিরিশ হাজার এবং এটাই বন্ধ হয়ে যাবে এটা দুই দিক সমান হবে মোট দায় তারপরে লিখবো আমরা সম্পদ সমূহ সম্পদ সমূহ লিখবো এখানে কোনো স্থায়ী সম্পদ নেই আগের দুটি অঙ্কের স্থায়ী সম্পদ ছিল আজকে কোনো স্থায়ী সম্পদ নেই ও বাস্তব সম্পদ নেই তো শুধু চলতি সম্পদটাই আছে এখানে নিচে আন্ডারলাইন দিলাম এবং চলতি সম্পদ হিসাবে লিখলাম ব্যাংক জমাটা শুধু ব্যাংক জমাটাই আছে তো ব্যাংক জমা কিন্তু আমরা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করে ব্যালেন্স করেই রেখেছি আর যদি আমরা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট না করতাম সেই নিয়মটা আমরা এখানে দেখালাম এটা কিন্তু প্রয়োজন পড়ে না যেহেতু আমাদের এখানে করা আছে ব্যাংক অ্যাকাউন্টটা এখানে করে করে রেখেছি আমরা ব্যাংকের ব্যালেন্স তিন লক্ষ তিরিশ হাজার সেই তিন লক্ষ তিরিশ হাজার আমরা সরাসরি এখানেই দেখাতে পারতাম এখানে এই এটা দেখানোর প্রয়োজন নেই কিন্তু আমরা এখানে অতিরিক্ত হিসাবে দেখালাম এটা কিন্তু যদি আমরা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করি তো এটা আর লাগবে না এটা আমরা মুছে দেব তাহলে এটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করার কারণে কিন্তু এটা লাগছিল না তাও আমরা এখানে দিলাম তিন লক্ষ তিরিশ হাজারই হলো ব্যাংক ব্যালেন্স তো এটা ব্যাংকের ব্যালেন্স হলো এটি আর এখানে কোনো স্থায়ী সম্পদ নেই অবাস্তব সম্পদ নেই তো যুগফল তো স্থায়ী হবে অর্থাৎ এখানে কোনো কিছু না থাকার কারণে যুগফল তিন লক্ষ তিরিশ হাজার টাকাই হলো এটা হলো মোট সম্পদ আর ওইখানে ছিল মোট দায় মোট দায় ছিল তিন লক্ষ তিরিশ হাজার এবং মোট সম্পদ হলো তিন লক্ষ তির
এই অধ্যায়ে ফিরে আসতে পারি তো আমরা পরবর্তীতে আমরা দেখব যে যদি সময় পাওয়া যায় তাহলেই কিন্তু আসবে না হলে আমরা ওই অধ্যায় পর্যন্তই সবাইকে ধন্যবাদ